Depois de muita especulação, finalmente a Immortals confirmou a compra da MBR, que agora é composta por Fallen, Code, Fer, Boltz e Sio. Vamos ver como que foi o evento aqui, que tinha muita gente conhecida, e o retorno dessa grandiosa tag do Counter Strike brasileiro. So Noah, first Rainbow Six and now Counter Strike. Do you have any plan to have any other Brazilian team? You know, I think right now we have a lot of things going on in Brazil. We have a Counter Strike team that's one of the best in the world. We have a Rainbow Six team with a lot of promise. We're we're focusing on this for now. Maybe in the future we'll be in other games, but we have a, a lot on our plate just to do a good job with what we have right now. You told us that you want to invest more in Brazil. Uh, do you still have plans or it will be just the Brazilian teams? No, we absolutely have plans to do more on the ground in Brazil. Not just tweeting in Portuguese, not just subtitles for our videos, but really trying to invest in infrastructure here in, in the country of Brazil because we think there's so much potential here. So I want to kind of spend time researching and recognize the things that the Brazilian ecosystem needs but doesn't have yet. And then we can invest our resources to help build them. And do you think that it will be like a... Uh, better performance in, uh, at me, uh, made in Brazil team of Counter Strike right now because they are like unhappy in, in, in that skate. Look, the, the CS team right now is going through a difficult transition. They're changing the language that they communicate in. They brought in a new international player in Stewie. That's not an easy transition, but we believe firmly that this will make them a stronger team in the long run, even if they're having a few struggles now. We also think that with the structure and the support that we're able to give them as an organization, that will help also. So, of course, they're not looking like the best team in the world right now, but these are cha championship caliber players. Less than one year ago, they were the best in the world, and they will be the best in the world again. I'm here with Paulo Veloso, who is the great responsible for this event to be able to happen. Paulo, tell me how it was. Como é qual a sensação de ter seu filho, né, a MBR, agora passando e voltando ativa agora no cenário de Counter Strike? Ah, cara, é, é, é realmente emocionante, né? Você vê um negócio que deu certo, né? Que a gente criou em 2003, cresceu, parou e voltou, voltou nessa grandeza toda, né? Certamente com um time muito bom. E você esperava que fosse voltar dessa forma, que o, o Counter Strike fosse voltar a ser algo muito grande de novo? Não, eu sempre achei o Counter Strike o jogo. O Counter Strike eu sempre soube. O time teve uma hora, uma época eu falei, é, não vai dar mesmo. Né? Quando o Immortal chegou, eu falei, agora sim, é uma organização por trás. Uma organização desse tamanho. Entendeu? Você viu o, o Noah comentando também que o negócio é muito maior do que o que a gente está vendo. Né? O investimento dele é muito maior do que simplesmente o time. Você sabe que agora o Fallen e a companhia sempre foram considerados um dos melhores times do mundo. Você acha que agora realmente a MBR está em boas mãos e eles vão conseguir trazer mais títulos mundiais? Sem dúvida nenhuma, esse é o time de agora, mas é o que o Noah falou também. Vão vir outros. A ideia é criar, é realmente selecionar, fazer uma peneira e sempre estar tá botando os melhores no time. E lá atrás você já entregava um meio que uma estrutura semelhante ao Game Office, né? Porque os jogadores moravam no, 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 no local e os, o, treinavam em outro, mas no mesmo prédio. Você acha que isso é o futuro, é a melhor maneira de você ter um time hoje em dia? É, eu acho que é uma das maneiras, mas é certamente uma maneira que funciona, já é testado. Não é, o problema não é ele morar próximo ao trabalho, nem né, nada. O problema é ele ter um local para trabalhar. Eu ainda acho que a gente vai melhorar, o Noah comentou isso também, que a ideia é investir em infraestrutura e poder ficar aqui, perto do, dos fãs. Né? Então, eu tô aqui com o Caio, que é um fã ali da SK, da MBR. Eu quero te perguntar, Caio, há quanto tempo que você acompanha, você acompanhava a MBR antigamente? Há muito tempo que você acompanha a CS? Cara, a gente acompanha o cenário há muito tempo, desde 2002, talvez, desde que era a Arena DBA, depois virou MBR. E como é que é pra você reviver essa MBR? Você rever eles e essa, essa tag voltando, essa organização voltando ativa é um, uma sensação a mais? Cara, foi muito bom porque quando acabou foi uma decepção, né? É uma tag mais lendária do Brasil que conseguiu uh, trazer um caneco internacional para nós em 2006 na SWC, uma line muito forte e depois disso a gente viu a line se desfazendo e hoje é o retorno de uma line muito, muito, muito forte com um investimento muito grande. Tem alguém que você é, é um pouquinho mais fã assim das antigas? Cara, sempre gostei muito do Eduzinho, do Coraça, o próprio Pava, Pred também, era muito legal, a line era muito boa, cara. Ah, eu fico feliz só de estar aqui, de estar participando dessa nova era, né? A minha época foi lá atrás, eu 
iniciei né, uma história lá muito legal, vivi uma época sensacional, mas isso aqui é um outro mundo, vamos dizer assim, né? E eu tô muito feliz só de estar aqui participando e brincando. Dei uma jogadinha ali, foi divertido demais. Como que foi estar no evento? Você curtiu tudo, a galera te reconhecendo, você tirando muitas fotos, como que foi essa sensação de... Você imaginava que ainda tem esse carinho todo da galera? Então, eu vim pra cá nas escuras, eu não fazia ideia o que ia acontecer, qual seria o tamanho do evento, eu não imaginava que ia ter tanta gente aqui é, pra prestigiar né, esse momento. E eu cheguei aqui, a galera já começou a... Ah, deixa eu tirar uma foto com você, assina aqui, assina ali. Eu realmente não sabia que tinha tanta gente que lembrava de mim, né? E agora, Pava, só pra finalizar, tem alguma pretensão de voltar, vai seguir como streamer mesmo? Como que, qual o seu futuro agora, ele como influenciador ou quem sabe jogador? É, cara, eu abracei essa carreira agora, né, como streamer, tô gostando de fazer, é um negócio que eu tô evoluindo bastante. É, senti que eu tenho um, vamos dizer assim, um dom para fazer um negócio do jeito que eu gosto, né, tô é, cercado de pessoas que estão envolvidas comigo, pessoas do bem, que só tenho a agradecer a todo mundo que tá junto comigo, e sim, vou continuar nessa. O Pava no competitivo, não, não vai rolar mais. <risos> E depois de muita nostalgia, finalmente a gente sabe o futuro na MBR. E agora eles vão disputar e esse é o ano colono. E se você quer saber um pouco mais deles e também sobre Counter Strike, acesse vs.com.br.